Здрасте. А, за следующие 30 минут, у нас очень мало времени, надо будет компактно. За следующие 30 минут я предлагаю взглянуть на проблему менеджмента через призму мирового кинематографа. Посмотрим, как у нас это получится делать первый раз. Я покажу несколько кусочков фильма. Фильмов не будет, будет какой-то только слайд. Из фильмов фильма посмотрим, кто в этих фильмах был хороший менеджер, кто в этих фильмах был плохой менеджер. Все фильмы потом будут доступны, я выложу эти слайды на блог, вы сможете название фильма посмотреть. Я все равно указал для каждого фильма следующий слайд. Можно как-то? Включите, проверьте. Раз, два. Так, пока она включает, значит, на каждом слайде будет название фильма, но вы сможете потом посмотреть на э, эти слайды на блоге и фильмы эти посмотреть. Они, многие из них мои любимые. А, на мой взгляд, самая древняя профессия – это менеджер. С тех времен, когда, по мнению многих ученых, мы жили еще в пещерах, а, самой главной, очевидной задачей любого человека, у которого были более-менее масштабные амбиции, это было организовать других людей вокруг себя и заставить так или иначе их работать на себя. И он в этом случае становился менеджером и занимался менеджментом, которым мы занимаемся эти сейчас. Вот в этом фильме, кто его видел, тот, наверное, поймет, в этом фильме была такая команда ребят, речь идет о древних, о, о древних временах, где-то в Перу, была такая команда ребят, которая преследовала другого участника этого фильма, и вот по центру находится их главный менеджер. Он этих коллег своих вел по следам того, кого они преследовали, и пытался организовать их действия. Нужно было, чтобы они шли вперед. При этом он использовал все те механизмы, все эти методы менеджмента, которые были успешны во времена пещер, во времена древних людей. Это были в основном агрессия, сила, э, крик, э, негативные эмоции и убийства. То есть он вот на, этой, на этом кадре, который мы видим, это они стоят перед водопадом, перед водопадом и э, он говорит, сейчас мы будем прыгать и дальше поплывем. А тот, который стоит слева, э, левый участник этого события, он отказывается прыгать и предлагает вариант, давайте обойдем, зайдем снизу и мы все равно достигнем цели. Он в ответ на это убивает. Прямо на месте. И они, соответственно, все прыгают. То есть он использует такой инструмент менеджмента, который работает безотказно, безупречно, и, естественно, под страхом смерти вся эта команда движется вперед. К сожалению, мы не можем использовать такие механизмы сейчас с программистами, но это тот механизм, который действует стопроцентно безотказно. И он работал многие-многие сотни, или я не знаю, не знаю, сколько лет, сколько история, сколько мы знаем историю. К сожалению, Большие, то есть еще раз, еще раз главным инструментом этого товарища, этих, этих менеджеров древних времен, была сила, их физические качества, их физическая агрессия, их, их, их способность быть, э, быть сильнее и, и агрессивнее, чем те, те, чем, чем те, кем они управляют. К сожалению, в современном менеджменте большинство из этих техник перенесены сейчас современными менеджерами на современное управление. Они уже никого не убивают, но давайте посмотрим, как это происходит в современном мире. Это такой фильм братьев Коинов, где режиссера, который пишет пьесу или сценарий фильма, сценарий фильма, вот этот вот менеджер, это его менеджер, заставляет писать быстрее. У него не получается, он срывает сроки, а нужно, чтобы этот сценарий был написан в срок. Он использует просто крик, он кричит на него и давит на него агрессию. Посмотрите фильм, увидите, как это происходит и к чему это в итоге приводит. Это в современных софтверных командах используется повсеместно, я думаю, многие это знают. Когда необходимо как-то ускорить продвижение вперед, когда необходимо, чтобы наш подчиненный, наш сотрудник, участник команды работал вместо того, чтобы не работать, мы можем повысить голос и, соответственно, добиться какого-то результата. Эта, эта технология была использована в Перу 500 лет назад или сколько лет назад, она также эффективно используется сейчас. Это неэффективная технология, но мы ее используем. Еще один способ, который это Монти Пайтон, один из скетчей, где режиссер, он слева находится, он продюсер точнее, он продюсер, и он ожидает от своей команды, чтобы они придумали для него сценарий следующего фильма. И они пытаются придумать, и как только кто-то дает какую-то не ту идею, он сразу увольняет. Там в этом скетче, их вначале было там человек 5 или 6, в конце остался один. Вот он там за, за 2 минуты он уволил 5 человек. Тоже технология достаточно эффективная, она близка к убийство, которое мы видели на первом слайде, она тоже хорошо работает, если, если ее так вот используют. Ну и хорошо в кавычках, я естественно говорю. То есть это деструктивная технология менеджмента, потому этот скетч является юмористическим. 
На каждом, в каждом случае, когда этот, этот один из режиссеров или сценаристов пытается что-то предложить или пытается с ним как-то спорить, то тут же он ему в ответ говорит, ты уволен, и разговаривает со следующим. Естественно, каждый следующий он попадает в ситуацию стрессовую, понимая, что его ждет, скорее всего, судьба предыдущего, предыдущего сценариста. В соответственных командах это тоже используется тоже рядом. В тех командах, в которых я работал, в которых я видел, в которых я был менеджером, в которых был сотрудником, непредсказуемые увольнения. То есть, когда сотрудники не понимают, почему их могут уходить, что может привести к их увольнению или какой-то негативной реакции их менеджера. Это непредсказуемость, как в случае с, э, с ситуацией у водопада, когда он, предлагая другое решение, он тут же получил нож в грудь. Он не ожидал этого, он не знал, что будет, и такая непредсказуемость всем остальным участникам команды говорит о том, что, ребята, наверное, вот стоит быть поаккуратнее с этим менеджером и как-то его больше слушаться и меньше ему давать советы. То же самое здесь, то же, то же самое в современных командах. Если программист или участник проекта, дизайнер, программист, тестер не понимает точно, что вызовет гнев или вызовет э, говорю, негативную реакцию его менеджера, то он становится более, конечно, контролируемым, но вся эта ситуация возвращает нас в античные времена. То есть мы, менеджер становится тем самым агрессором с ножом в руках, которого мы имели много сотен лет назад. Следующий пример. Ну, фильм того даже современный и популярный, наверное, многие видели. А, тут два сотрудника, один сотрудник работает, Джордж Клуни его играет, он работает давно в команде, там много лет, не знаю сколько, но он давно и хорошо разбирается. Эту девочку только на она только пришла на работу, и а, тут же к ней по каким-то причинам, они в фильме не обозначены, но мы так, ну, мы не знаем точно почему, но менеджер этого Джорджа Клуни а, дает больше полномочий, и дает больше э, инициативы, разрешает новому сотруднику, молодому, вот этой вот девчонке. Естественно, это вызывает автоматически такую реакцию, э, ну не агрессии, но реакцию сопротивления у человека, который работает давно. Почему это происходит? Почему ей дают полномочия? Почему ее э, идеи принимаются? Она приносит какой-то новый метод управления, это не суть посмотреть фильм. Она предлагает э, как-то по-другому управлять тем процессом, который они управляют. Почему так происходит? Почему ей это дают? Это непонятно, не очевидно, и, естественно, это вводит в стресс главного дела. Вводит в стресс, он начинает действовать спонтанно, начинает ссориться с начальством, и чуть ли не доходит до его увольнения. То же самое мы имеем с отверной командой. Если непонятно, почему каждый игрок в команде имеет определенный вес, или определенные полномочия, или определенную роль, и принимает какие-то решения, а какие-то принимать не может, если это непонятно, то у остальных людей, это вызывает негативную реакцию очень часто. Это их более состояние стресса, и они становятся более управляемыми, естественно. Потому что когда человек не понимает, что его ждет, когда человек не понимает, почему ему его идеи не принимаются, хотя он работает здесь уже 10 лет, а какая-то новая сотрудница, которая работает здесь 2 месяца, ее принимает, он, соответственно, начинает ерзать, и ему становится некомфортно. Опять же, эта технология работает, но она деструктивна, потому что она превращает его он убивает его инициативу, она превращает его в такого достаточно примитивного глупого исполнителя, вместо того, чтобы быть инициативным участником команды. Посмотрите фильм и увидите, чем это кончится. Такой фильм есть, тоже, наверное, все его видели, да? Популярный фильм, лет 20 назад его сняли. Они управляют, один человек из них, тот, кто справа владеет заводом, тот, кто слева этим заводом управляет. Речь идет о Второй мировой войне, времена Второй мировой войны, на этих заводах работают заключенные, евреи заключенные, и они находятся в состоянии, естественно, такого полурабства. Но, тем не менее, методы управления, которые используют в основном парень справа, но и слева тоже, они сводятся чаще всего к одному. Они очень часто игнорируют своих подчиненных. То есть технология игнорирования, она популярна в современном менеджменте в соскверных командах. Здесь она показана достаточно неплохо. Когда подчиненный или сотрудник обращается к менеджеру за, за информацией, за, со своим отчетом, за получением нового задания, если вы хотите этого подчиненного проконтролировать в негативном смысле, вы можете его проигнорировать на какое-то время. То есть ну, не, ну, там, не разговаривать с ним или сказать «я буду позже», или перенести это, это, это общение на, 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 на следующий день. И так далее. Чем, чем тяжелее будет вашему подчиненному добраться до вас, тем тяжелее ему будет получить от вас обратную связь, от вас, как от, project, от, от менеджера, тем он будет больше загоняться, попадать в ситуацию такого, ну, вот того самого парня возле водопада, который не знает, что будет дальше и готов на все. Такое рабское состояние. 
Вот они примерно так же поступают с большинством этих участников, большинством сотрудников своего зала. Они пытаются добраться до него, приносят ему какие-то периодические там, письма, прошения, с какими-то проблемами приходят, а он закрывает дверь и, соответственно, им ничего не говорит. Он не говорит да, он не говорит нет, он не критикует, он не дает, дает, не дает негативную обратную связь, он не говорит, вы сделали неправильно, вам нужно переделать, я от вами недоволен. Он не дает никакой обратной связи. Отсутствие обратной связи действует сильно разрушающе и очень подавляюще на человека. То есть, если вы хотите человека быстро загнать, поставить на место, загнать в угол, попытайтесь его просто игнорировать, вы увидите, как быстро он начнет платить, как может чем угодно платить, и вы только получили от вас какую-либо обратную связь. Пусть негативную, пусть позитивную, какую-то. Просто скажите мне, вот, что вы думаете о тех задачах, которые я делаю. Что вы думаете о том, насколько я эффективен. Скажите мне. Пусть плохо, пусть хорошо, но скажите. То есть это достаточно эффективный инструмент, эффективный, опять же, в кавычках, который приводит к тому, что команда в итоге становится э, демотивирована. И люди возникают в депрессии, теряется мотивация, если используют такие методы. Еще один фильм Роберта Дренира, один из моих любимых. В этом фильме э, главный герой, э, продюсер, и ему приходится иметь дело с довольно такими трудноуправляемыми актерами. Там Брюс Виллис один из актеров, актеры не режиссерами, а людьми искусства. Он сам больше человек бизнеса, то есть его задача сделать так, чтобы фильм в итоге получился. А для этого ему нужно собрать вместе людей, которые там пишут сценарии, играют в этом фильме. Ему это довольно трудно сделать, потому что они очень непредсказуемы и язык логики до них не доходит. Например, там была такая ситуация, что Брюсу Виллису нужно было по сценарию быть без бороды. А они, ну, соответственно, он пришел с бородой, он ее отращивал там целый год, у него такая красивая борода у Брюса Виллиса, а по сценарию у него этой бороды не должно быть. Ну и, соответственно, вот Роберту Де Ниро нужно как-то эту ситуацию решить. Он ему говорит, сбрей бороду, а тот ему в ответ кидает его стульями и кричит, что он, значит, его выращивал, отращивал ее целый год и сбривать ее и собирать. Язык логики не помогает, с ним невозможно договориться. И поэтому всю дорогу весь фильм главный герой управляет своими людьми с помощью хитрости. Он пытается их обманывать. Одному рассказывает, что не волнуйся, и с бородой пойдет. Другому он рассказывает, что твой сценарий нужно немножко подправить, потому что это нужно для того-то, для того-то. Он ни с кем из них не может разговаривать открыто. Потому что они тяжело управляемы, очень эмоциональны и каждый на своей волне. Он использует для управления хитрость. Хитрость как инструмент управления, опять же, достаточно эффективен в кавычках, но деструктивен на длительной перспективе. Если постоянно управлять своими людьми, управлять командой через хитрость, если хитрить с ним, если предлагать им постоянно решения, которые э, думать одно, а говорить другое, то на первых, на каких-то начальных этапах это сработает, как он здесь сработал там, с Брюсом Гриксом. Да, он в итоге сбил бороду ну, какими с какими-то усилиями, потом ну, они, они об этом Брюсе Гриксе Брюс Брюс можно было забыть, фильм сняли и прошли дальше. Если же вы ориентированы на работу в команде долго, то хитрость, с сотрудниками, использование инструментов таких, как, как обман, как шантаж, как, как подлог, как ну, изменение, выдачи желаемого за действительно, в итоге оно будет сказываться негативно. Опять же, посмотрите фильм, увидите, как все это развернулось, чем в итоге кончилось, кто остался в итоге дорого. Кто видел эти из присутствующих? Всего несколько. Настоятельно рекомендую посмотреть, фильм очень хороший. Ну и, наконец, такой классический фильм, я думаю, ну, все должны были его видеть. Кто не видел этот фильм, скажите. Вы должны его обязательно посмотреть, если вы менеджер, вы должны этот фильм обязательно посмотреть. Еще несколько раз. Это классический фильм, американский фильм о, о плохом менеджере. По центру фильма находится вот этот товарищ, который управляет своей командой, используя все мною уже сейчас перечисленные инструменты. Он и кричит на кого-то, он и кем-то кем манипулирует, кого-то он пугает, кого-то он пугает увольнением, он совершенно непредсказуем, он, ну, это классический пример плохого менеджера. И всю дорогу он этих людей фактически закрыт. Они, они все в состоянии депрессии, все его сотрудники, они очень депрессированы, в состоянии депрессии, и там даже такой интересный сюжет, который один из этих сотрудников в итоге попадает в автокатастрофу, по-моему, в автокатастрофу у него там ломается много очень костей, и он счастлив очень этим. Потому что он наконец-то выходит на больничный. Он наконец-то выходит на больничный, компания ему за этот больничный плачет, и он по этому поводу организует вечеринку. То есть попав в аварию, он празднует это дело, потому что он наконец-то будет не в офисе, он будет не под управлением этого менеджера. Для него это большое счастье, потому что компания будет платить за его больничный, и они по этому поводу собирают вечеринку, и он всем желает того, что все к нему приходят, и он говорит, я уверен, что и у вас будет так. Просто нужно дождаться. 
вот, вот в такое состояние э, можно попасть с менеджментом, если его делать э, таким вот образом, который я описал. А, наверное, из еще каких методов, которые, может быть, я еще не сказал. Ну, да, он тоже игнорирует, люди к нему приходится с отчетом, у них он не принимает этот отчет. Он, э, э, да, какой-то у них там есть один сотрудник, который э, уже оказывается уволен год назад, но об этом еще не узнал. И продолжает приходить в офис. Он продолжает приходить в офис, сидеть, и ему по какой-то ошибке компьютера продолжает платить зарплату. И, но он уже уволен по документам. И с ним вообще отсутствует какая-либо обратная связь. Поэтому никто не знает. Он не знает, что он уволен. С ним уже год не разговаривал в начале. Он приходит в офис, он сидит за своим рабочим местом. Он очень волнуется, чтобы его степлер никто не забрал. Это его главная проблема. Чтобы его степлер был с ним. Но поскольку обратной связи нет, то он целый год не знает, что, что его больше в этой компании. А потом они проводят аудит, понимают, что он уже уволен, просто прекращают ему платить зарплату, ожидают, что он больше не придет. А он продолжает все равно приходить, потому что он привык, и, соответственно, ну, ему уже эта обратная связь не нужна. Понятно? Я видел часто в соответственной компании подобные ситуации, может быть, год так не бывает, что целый год. Но очень часто, когда менеджер труднодоступен, и от него никакой обратной связи не приходит, достаточно долгое количество времени. Он при этом занимается важными вещами, он разговаривает с начальством, он пишет планы, он думает о будущем. Но для команды это разрушительно. То есть не имея постоянной обратной связи с командой, не давая ему обратной связи, не для этого должна быть обратная связь в виде разговора, не для этого должна быть личной коммуникации. Но каждый участник команды должен точно знать, как он сейчас, на каком он сейчас, на какой он сейчас позиции, где он по своей производительности, насколько он эффективен, насколько им довольны в остальном проекте. Ну и еще один пример, последний из негатива, это такой сериал, э, английский сериал, очень хороший, тоже о офисной жизни, тоже если хотите посмотреть пример э, плохого менеджмента, то это вот сюда. Здесь еще более э, экстремальный пример плохого менеджера, здесь вот такой, пс, пс, да, с элементами еще психологии, психопатии, наверное, знаете, главный герой, которого играет Джеки Джервейс, Дэвид Брэнд, он управляет три такой сериал, там три 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 года, три сезона, да. Из трех сезонов он состоит. Сейчас они его запускают в этом году будет продолжение. Причем год десять лет назад они его десять или двадцать лет назад они его нет двенадцать лет назад они его закончили. Сейчас они собираются сделать продолжение. Сериал один из самых смешных английских сериалов. Юмор очень тонкий, и всю дорогу этот менеджер вот так неэффективно управляет своими сотрудниками, что они уже, они там не просто депрессивные, они там супер депрессивные. Там даже фильм начинается с, это все действие происходит в каком-то, какой-то глубинке английской. Это даже не Лондон, это какая-то глубинка, и все, заставка к этому сериалу начинается с показа этого здания серого офисного, с какой-то такой музыкой, даже депрессивной. И вот они в этом сером здании работают. Они продают бумагу. Они, вся, вот, вся их фирма занимается продажей бумаги. Вот они эту пищу, пищу бумагу продают. Очень все грустно, очень все депрессивно. В основном, не в основном, а в первую очередь из-за этого менеджера, который не способен э, эффективно управлять своей командой. Опять же, используя все эти негативные э, методы, все эти методы, которые эффективны на коротком периоде, но деструктивны на длительном расстоянии, мы получаем эту картину. Вот такой негатив мы имеем в кино. Советую посмотреть эти фильмы, вам понравится. Теперь о позитиве. Как должен выглядеть хороший менеджмент? Криминальное чтиво. Я думаю, все видели, да, это классический пример хорошего менеджмента. Это такой был там мистер Луф, который э, должен был решить проблему трупов в багажнике, точнее трупов в салоне машины. К нему приехали там два гангстера, привезли с собой этот труп и спросили, вот, ну, как там дальше будет. Э, ему нужно было ситуацию как-то раз... Это середина, это, это центр Лос-Анджелеса, это день, то есть они не могут это выбросить его на дороге, они его что убили. Ситуация достаточно криминальная, и ему этому мистеру Гульфу нужно ситуацию как-то разрулить. Он не кричит, он не ругается, он ни на кого не дает эмоциями, он дает хорошую обратную связь. Он им объясняет, что он сначала им объясняет, что нужно сделать, что нужно там помыть машину, труп переложить туда, потом туда. Они ему в ответ говорят, а почему бы, мол, тебе нам не помочь и перестать эту команду. То есть он, он дал им задачу, он поставил им, сформулировал им задачу, э, сформулировал им, что нужно делать, дал им, грубо говоря, такой дал им work breakdown structure составил, дал им такой project план, и они возмутились, то есть они, они возмутились тем, что какая у нас мотивация все это делать. И он объяснил мотивацию, сказал, что объяснил почему, что будет, если вы этого не сделаете. Они быстро поняли, ситуация криминальная, и все хорошо не помню. При этом он пил кофе всю дорогу, разговаривал там с этим с Тарантино, с героем Тарантино. И вся ситуация в итоге 
пришла к своему логическому завершению, все стало хорошо, и они в итоге э, спрятали то, что они должны были спрятать. Вот это классический пример хорошего менеджера. Он не использует свою личную харизму, он не использует свое личное давление, он не агрессивный, он среднего роста, он не кричал, он не давил, он не бил кулаками, он не игнорировал их, он имел с, ним, с ними хорошую обратную связь, он постоянно с ними коммуницировал. В итоге эта команда из двух гангстеров пришла к своему результату. Кто не видел, посмотрите этот фильм, он именно реализовался этим пулфом, он является, на мой взгляд, самым интересным в с точки зрения Project Manager. Там много всего другого интересного, но именно пулф интересен. Кто вы думаете здесь Project Manager? Project Manager слева. Да, тот, кто под пистолетом, это Project Manager. Кто не видел этот фильм, опять же спрашиваю. Это фильм, который обязательно нужно посмотреть, опять же, с точки зрения Project Manager. А, вот эти справа – это гангстеры, которым, э, которые должны организоваться в банду и сделать свои там какие-то криминальные задачи решить. Они там должны уничтожить какие-то там тонны кокаина на каком-то корабле. Это не суть важно. Суть важно, что они этого делать не хотят. Они этого делать не хотят, а человек, который слева, должен их заставить. Организовать, заставить, смотивировать. Он для этого, представьте себе, это команда из уголовников, у которых есть в руках пистолет, которыми управлять достаточно тяжело. То есть они, ну, это не программисты в офисе, которым можно сказать, да, что там мы тебе не зачтем там чего-то, и мы тебе там резюме не напишем чего-то, и тут никакого резюме речь не идет, они просто строят пистолет. И тем не менее, он организовал их, он так их так организовал их мотивацию, он так расставил приоритеты для этих людей, что в итоге они выполнили эту задачу и все погибли. Ради него. Можете ли вы и так организовать своих программистов, чтобы они в конце все погибли, а задача была выполнена? Вот посмотрите на этот фильм. При этом он, при этом он на этого не кричал, при этом он не игнорировал их. Он, он правильно расставил, он правильно выдал им картину мотивации, он правильно а, выставил для них их личные цели, сделал так, чтобы каждый из них понимал, для чего им это нужно. Естественно, там была технология, ну, криминальная технология, но дело здесь сейчас не в этом, а дело в том, что он э, с этими людьми, он, он, он правильный project manager. Usual suspects, обычный подозреваемый. Да. Фильм очень хороший, помимо этой сцены там много чего интересного, фильм действительно качественный, хороший, хорошо снят, но вот э, эта сцена достаточно интересная, это сцена, в которой этот project manager э, Пытаются, они ему пытаются доказать, что они не согласны с его методами управления. А он им объясняет, что даже если вы меня устраните физически, то эти методы управления никуда не денутся. То есть он настолько четко поставил задачу, настолько четко а, соединил результат этой задачи с последствиями, которые наступят для каждого из них, что даже его личная роль в этом уже была не важна. То есть он им объясняет, что даже если вы меня сейчас убьете, все равно не выполнить эту задачу, каждый из вас пострадает, и вы знаете как. То есть не его лично, не он лично, как менеджер своей харизмой, заставляет этих людей идти вперед. Не он присутствует в офисе с утра до вечера, ходит по офису, а когда его нет, сотрудники ничего не делают. А он так сделал, что даже если его убрать физически, то все равно задача будет выполнена. И они это понимают и отпускают это. Понимают, что нет смысла его устранять, он, скорее всего, ну, пускай он будет, потому что ну, нет смысла его убивать, потому что мы все, мы все пострадаем. Но вы понимаете, на какой он находится э, точке критической, в какой командой он управляет, и в итоге у него все равно получается этой командой, эту команду организовать в, в что-то такое, в результат. Рекомендую посмотреть. Еще название неправильно, я неправильно написал. Этот фильм называется The Good, The Bad and The Ugly. Наверное, Серджио Леон, и, наверное, вы смотрели этот фильм. Старый фильм, хороший. Э, почему я его показываю? У меня еще ряд слайдов следующий. Все. В этом фильме интересно, что там три человека, они все втроем пытаются найти золото. Это все происходит во времена войны в Америке, 200 лет, 200 лет сколько там назад она была. Они пытаются найти золото, и все три любят себя вот примерно так на этой картинке показывать. То есть они являются командой, но при этом их желание работать в команде, оно крайне низкое. Они бы друг друга убили и разошлись. Но при этом они все равно втроем двигаются куда-то вперед, и у них в итоге что-то получается. Смысл здесь какой, почему этот слайд показывает? Обратите внимание на то, тяжелее всего управлять командами, в которых... Э, почему, на мой взгляд, вообще 
возникла вообще такая новая менеджмент, и вообще цивилизация стала развиваться. Не только, на мой взгляд, это такой э, взгляд достаточно популярный. Потому что у нас появилось оружие. Пока у нас этого оружия не было, и мы все были примерно одинаковы по своим способностям, по, по своим физическим способностям, пока мы были животными, то трудно, то не было необходимости э, придумывать какие-то инструменты грамотного менеджмента. Потому что можно было всегда доказать кулака. Когда появилось оружие, кулаками доказать становится тяжелее, потому что можно получить пулю в спину. Сейчас ты его докажешь, завтра он тебя убьет. И поэтому нужно придумать способы как-то по-другому, как-то грамотнее организовать мотивацию людей. Сделать так, чтобы он, имея пистолет в руках, все равно делал то, что я ему сказал. То есть все равно действовал по, моей, по моему плану, по плану нашего проекта и так далее. И благодаря появлению оружия, так, такое существует мнение у, у антрополога, я не знаю, как это назвать, что благодаря появлению оружия, сначала ножам, потом пистолетом и всему остальному, цивилизация развивается, потому что людям нужно как-то уживаться, и люди все становятся все, все опаснее и опаснее. Для того, чтобы уживаться с опасными, с опасными животными, нужно необходимо придумать какие-то способы и управления, которые сложнее, чем просто крик, чем те, которые мы видели на первой, на первой квартире. На первой у них оружия не было, у них были какие-то топоры, у них были ножи, они были примерно физически одинаковые. И тогда тот, кто чуть сильнее, он становился он становился боссом, он становился менеджером. Сейчас это не так. Сейчас недостаточно быть просто сильнее, и громче, и злее, и агрессивнее для того, чтобы управлять командой. В этом фильме это показано. Они все втроем, у них у всех есть пистолеты, они просто команда бандитов. И эта команда из трех человек, из трех бандитов, имея при этом диаметрально противоположную мотивацию, каждый из них может забрать золото себе, но при этом они организуются, потому что каждый из них думает о мотивации другого человека. Каждый из них думает, а что нужно другому, а что хочет сделать мой Партнеры, они, конечно, не партнеры, не коллеги, но что хочет делать второй участник команды? И при этом они все вместе, думая о чужой мотивации, они двигаются вперед. То же самое должен делать хороший проект менеджер в софтверной команде. Нужно постоянно думать о том, о чего хотят мои программисты. Недостаточно им просто дать команду и считать, что они потому, что мы им сказали вот так, они нам это создадут. Просто потому, что мы взяли план, написали нас грамотой, доске, там, эти задачи, наклеили эти наклейки, а потом их передвигаем, и все, поэтому программисты будут работать. Представьте себе, что эта команда, что они у всех по пистолету. Они не будут просто передвигать себе наклейки на стороне этой доски, потому что они вас застрелят, и все, и проще так будет. Представьте себе такую ситуацию, как бы вы тогда им управляли. Вам нужно каждым с каждым из них разобраться, что им этим человеком движет, почему он здесь находится в этой команде, для чего ему нужно. Золото он ищет, или он жену себе ищет, или он себе... Ну, смотрите по каждому, по каждому человеку по ситуации. То ли ему это нужно, то ли ему это. Но никогда не считайте, что эти люди вам должны, что они просто так будут выполнять, просто потому что вы менеджер. Просто потому что менеджер так сказал. Опять же, вы можете использовать те самые деструктивные механизмы, как внезапное увольнение, как внезапная э, спонтанная агрессия, как плохое настроение менеджера. Но это все будет работать очень на короткий срок. На длительный срок, если вы хотите действительно найти золото вместе с этими там, людьми, с вашей командой, вы должны представить себе, что они каждый с пистолетом в руке. И тогда вам будет понятнее ваша роль как менеджер. А ваша роль как менеджера – это не, э, не заставлять их, а делать так, чтобы они шли вперед самостоятельно. И последний фильм, который, мне кажется, вот, может просуммировать все, что я сказал сегодня, «Чао и шоколадная фабрика», где э, главный герой фильма, один из главных героев, который э, Джонни Деппо играет, организует так завод, на котором работают эти умболумпы, то есть какие-то такие магические персонажи, он так их организует, что для него самого результат, который они достигают, является очень часто удивлением. Он сам не ожидает, что будет такой результат. Он вообще никак не участвует в этом процессе, завод работает самостоятельно, он только ходит в этой вот шляпе, наблюдает за этим всем, и с удивлением, наблюдает с удивлением, он обнаруживает, что появились какие-то новые результаты. Там они создали машину для телепортации, там они создали какую-то космическую жвачку, какую-то жвачку волшебную, которая со вкусом обеда, завтрака и ужина. И он с удивлением это смотрит, потому что его команда, благодаря правильному организованному процессу, благодаря тому, что вся фабрика организована хорошо, и у каждого из этих участников есть продуманная четкая мотивация к достижению целей, благодаря этому менеджер становится не нужен. То же самое должно быть и в софтверных компаниях, в софтверных командах. Правильный менеджер – это менеджер, который не нужен. То есть, чем менее важна роль менеджера, чем меньше на вас обращает внимание команда, чем меньше с вами необходимо коммуницировать для того, чтобы команда шла вперед, тем лучше вы менеджер. 
Вы должны так организовать работу, так сделать, так настроить эту мотивацию людей, так сделать, сделать так, чтобы каждый из них понимал, для чего ему идти вперед, для чего ему достигать этой цели, для чего ему писать отчеты, для чего ему вовремя там э, коммитить свой код, для чего ему э, писать код с таким-то уровнем качества. Все время должен быть ответ на вопрос, для чего, зачем. Каждый из участников команды должен отвечать сам для себя на вопрос, зачем, и этот ответ для него должен быть очень четко, однозначно, понятно. Это не должно быть для того, чтобы меня не уволили, для того, чтобы меня, э, на меня не кричал ночь. Потому что в этом случае он очень быстро найдет способы, как сделать так, чтобы его просто не уволили. Лучше всего, если он на вопрос «Зачем?» будет отвечать деньгами. Чтобы он знал, как с этими, которые с золота искали. Он должен понимать, что в конце на него находится какой-то какой бонус, какая-то цель, которую он будет с удовольствием идти. И тогда вы ему не нужны. Вы тогда становитесь для него по ну, вы обращаетесь, читаете здесь по основному менеджеру. То есть вы становитесь для него помешанным для достижения этой цели. Он просто вас отодвинет и сам пойдет к этой цели. Вы, вы можете сам устраниться тогда, если вы так правильно организуете, так правильно продумаете э, этот формат между вашим человеком и целью, которую вы хотите достичь. Чем больше у вас людей, тем это труднее, безусловно. Если у вас один-два человека, можно с ними поговорить, и они пойдут вперед. Если у вас команда там, из 10 программистов, из 20, думайте, это непросто. Ищите способы. Центральным, я заканчиваю центральным, Центральным продуктом, который должен исходить от менеджера, это должна быть вот эта самая система, по которой работают программисты. Так называемый ground rules или project management plan, что-то, где описано э, четким английским и русским текстом о том, ответы на вопрос, зачем мы здесь, зачем мы работаем, какие у нас личные цели, как наши личные цели будут э, достигаться по мере достижения целей проекта. Вот такой у меня такая мысль. Все, спасибо. Если есть вопросы, я с удовольствием. Список фильмов будет? Список фильмов, да, я должен эти слайды на, на, на свой на блог. Зайдите на блог, посмотрите, и оно будет завтра. А, без блога вообще. Вот я сейчас хочу его попробовать. А, без блога нет. Егор, наберите в Google Егор 236, и это будет вам. Первый ссылка будет мой блог. Да. Я повторю. Несколько вопросов. По первому стадию, пока апокалипсиса. Несколько раз говорил, что, ну, к сожалению, пещерный менеджер не применим. Да. К сожалению, хотелось бы это, да? Да, к сожалению, не применим. Он применим, он очень нет, он как раз применим, его применяют, в этом же и проблема. Он, его применяют повсеместно, но он неэффективен. Он в итоге разрушает команду, он в итоге превращает нас в пещерных людей. То есть, безусловно, если нас сейчас всех в этой комнате, например, закрыть на ключ и продержать здесь там 3-4 дня без еды, мы все быстро превратимся в пещерные людей, очень быстро. И менеджмент у нас здесь станет как раз тот, который был там. Здесь организуются какие-то доминирующие фигуры, которые будут остальные подавлять, кто-то будет лежать в углу без сознания. Это будет совершенно четкая модель пещерного мира. Но нужна ли она нам в софтверном в области разработки софта? Нет. Спасибо. Следующий вопрос по поводу списка Шиндера. То, что я говорил, что команда не мотивирована, ну как раз мне кажется, наоборот, вот этот результат Штерн, он приводил на завод людей, которые были в общем, не квалифицированными работниками, они приходили на завод к Шиндлеру, чтобы спастись. Да, это был у них единственный метод фактически выжить. И в конце фильма, то есть они там свои золотые зубы, или что, что у них было, переплавляли, ну, просто бы там Шиндлер, по-моему, колечко какое-то там, ну, да, да, да. они сделали, и он потом расстроился, там расплакался, там была такая вся такая оскароносная речь, да, там, что это же вот жизни там еще нескольких людей, которые ему спасти. То есть я считаю, что как раз народ был очень мотивирован. Они, может быть, были не квалифицированы, да, то есть по матрице там скиллов и мотивации, у них мотивация как раз зашкалила, а вот скиллов может быть не хватало. Я согласен, я, по-моему, не говорю, что они, ну, по-моему, не говорю, что они мотивированы. Ребята были так, по они работали, они в полурабских условиях были, они, безусловно, были несвободные люди, поэтому трудно назвать их мотивацию такой, как мотивация программистов, например, работающих там в Липан. Это совершенно разные мотивации. Но э, здесь был вопрос больше об их, о том, как ими управляют. И вот и, и, то, как ими управлял, вот даже не, не, не из Хакштерна, а вот сам Шиндлер, то он их ими управлял, как я это видел, как не хороший менеджер, он с ними обращался не как с людьми, которые делают для него продукцию, а он использовал тот самый метод игнорирования, который часто используется в твердом Я это видел на себе часто, когда приходишь с отчетом, а тебе говорят, давай в понедельник. И ты понимаешь, что ну, не за того, что а он в это время стоит в курит, там общается с кем. То есть ты понимаешь, что тебя игнорируют, что это не потому, что он сейчас супер занят, у него есть супер другие задачи, которые очень важны. Просто тебя откладывают на понедельник, потому что ты менее важен, у тебя при этом все, ну, все рушится.
ситуации, ну, все, все происходит так. Ну, это потому что, в общем, в итоге Шиндер все-таки пришел, потому что основная цель там, не кастрюлю продать, да, там денег заработать, а все-таки он пришел на. Да, ну конечно, нет, ну, да, да, нет, но моральный перспектив этого фильма не рассматривает. Безусловно, да, фильм на другом, он не о менеджменте, фильм на спасении людей во Второй мировой войны. Это все правильно. И, и последний вопрос, э, тоже кинематографический. Вот крестный отец, он королеон, это Витя Королеон. Хороший менеджер? Ну, я думаю, что Вита Корлеоне, я его не поставил, я думал этот фильм включить, я думаю, что он хороший менеджер, потому что он, ну, в итоге он, он менеджер хороший, но у него очень много в его схеме, как мне кажется, очень много было завязано на личные качества людей, на их способность предать или не предать, выдержать или не выдержать. И, в общем-то, в первом фильме он из-за этого это воплотился. Ну, это и привело к такой, такой проблеме, что они там потеряли сына, потеряли или... Да, полуразрушила свою семья, поэтому я бы его не назвал прямо именно хорошим менеджером. Надо понимать ситуацию, в которой он находился, это все-таки криминал. Но я думаю, что те, которые примеры я привел вот дальше, они получше менеджер, чем Вита Корлеон. Он, он, больше такой, он больше такой тактик, чем стратег. У него по ситуации. Он по ситуации смотрит, по ситуации расставляет фигуры. Как только он ушел из этой картины, как только он попал в больницу, ситуация вышла из-под контроля. То есть он, в общем-то, эти фигуры, ну, он, он только умеет на шахматной доске сам передвигать фигуры. Но если его убрали в шахматной доске, то там будет проще. Процесс организован. Процесс был организован. Да. Его все зависело от людей. Его зависело от способности его лично в нужный момент принять правильное решение. Пока он был у власти, он эти решения принимал правильно. Когда его убрали, то же самое с ответной командой. Есть такие менеджеры, которые, без которых жизнь невозможна. Которые команда, тут на нем все держится. Если вы слышите слова, что все на нем держится, знаете, что это плохой менеджер. Не должно держаться на менеджере. Не должно держаться на человеке, должно держаться на процессе. Человек должен нарисовать, построить, а потом уйти, его даже никто, никто не должен знать, как его звали. В идеале. А когда человек все время у власти, то это, скорее всего, такая модель диктатора, который он удерживает это все, ему это нравится, он получает удовольствие, находясь у власти, находясь, будучи центральной фигурой в этом проекте. Но для проекта это плохо, это ущерб. Так я считаю. Поэтому Вита Корлеон и так. Хотя фильм прекрасный. к людям, которые превращают людей ну, в такие элементы машины, да? То есть у него эти все умполумпы работали в таком в автоматическом режиме, и он с ними в этом проблема, да, и он с ними не имел. Ну, результат произошел из-за его личных проблем, там, с папой, у него там семейная какая-то... А? Я не смотрел. А, нет, ну если не смотрел, я расскажу. Там проблема была, у него все хорошо было с фабрикой, она у него прекрасно работала, она у него хорошо ну, производила шоколад, он там лучшем в мире произведения шоколада, но у него была личная проблема, психологическая, с конфликт с отцом. То есть он все это построил, потому что он в протесте находился к отцу своему и не мог, этот, не мог эту проблему пережить. И у него не было жены, у него не было детей, он был такой, лично сам был несчастный. Он искал, кому эту фабрику подарить, кого искал, искал наследие. В итоге он нашел этого мальчика, который справа на картинке, это Чарли. Он нашел Чарли, решил ему отдать эту фабрику, но Чарли сказал, что я ее возьму, только если на фабрике будет жить моя бабушка, мой дедушка, а Чарли Амодрис, или он прислал, какие бабушки, какие дедушки, никаких здесь не будет. И тут скрылся этот конфликт семей, и дальше пошла эта вся мелодрама. Но здесь, да, я, поэтому я не об этом говорил, я говорил о том, как он смог настроить производство. Тот, так, должен, так должен хороший project менеджер, просто, просто менеджер уметь настроить производство. Да, да, мы да, заканчиваем. Да. Спасибо за вопросы, я буду там без тебя, подходите и еще поговорим.